ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இசி எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் யூடியூப் சேனல் இங்கே நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பவர் சிஸ்டம் ஆப்ரேஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் இது வந்து பி ட்ரிவிலி படிக்கிறவங்களுக்கு ஃபைனல் இயரில் அதாவது செவன்த்து செமஸ்டரில் இது ஒரு சப்ஜெக்டாக வரும் ஸோ இந்த சப்ஜெக்ட் பற்றியான ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் இனிமேல் உங்களுக்கு தேவைப்படுதுன்னா மறக்காமல் எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் கீழே இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு பவர் சிஸ்டம் பவர் சிஸ்டம் அப்படின்னா என்ன விச் இஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் த்ரீ எலக்ட்ரிக்கல் நெட்ஒர்க் என்னென்னா ஜென்ரேஷன் டிரான்ஸ்மிஷன் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அதாவது ஃபஸ்ட்டு பவரை ஜென்ரேட் பண்ணுறோம் அப்புறம் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறோம் அப்புறம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மூணு நெட்ஒர்க்கில் நடக்கிற ஆப்ரேஷன்லாம் என்னென்ன கண்ட்ரோல்னால் என்னென்னன்றத மொத்தமாக டீட்டெயிலாக ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் பவர் சிஸ்டம் ஆப்ரேஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அப்ஜெக்டிவ் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் பவர் சிஸ்டம் ஆப்ரேஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் என்னென்னா தெர் இஸ் அ கண்டினியூஸ் சப்ளை ஆஃப் பவர் அதாவது கன்சியூமர்ஸ் எல்லா கன்சியூமர்ஸும் வந்து சப்ளை ஆஃப் பவர் வந்து கண்டினியூவாக போதான்றத அதை வந்து அக்செப்டபிள் குவாலிட்டியில் அந்த சப்ளை வந்து கண்டினியூவாக போதான்றத மெயின்டைன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் பவர் டிமாண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி பவர் வந்து ஜென்ரேட் ஆகுதான்றத நம்ம செக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் எந்த பவர் சிஸ்டம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலும் அதில் வந்து ஜென்ரேட்டிங் பிளானட் எப்படி வேணால் இருக்கலாம் நம்மளோட இஷ்டம் அதாவது அது ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் பிளான்ட்டாக இருந்தாலும் சரி அது தெர்மல் எலக் பவர் ஸ்டேஷனாக இருந்தாலும் சரி இல்லைனா நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்டாக இருந்தாலும் சரி அதில் இருக்க ஜென்ரேட்டிங் யூனிட் பார்த்திங்கன்னா மோர் தென் ஒன்னாக இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு ஜென்ரேட்டிங் யூனிட்டோட கெப்பாசிட்டி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது வந்து சேமாகவும் இருக்கலாம் இல்லைனா டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா நார்த் சென்னை தெர்மல் பவர் ஸ்டேஷன் அதாவது அத்திப்பட்டில் இருக்குது நெண்ணூர்கிட்ட இருக்குது அங்கே வந்து மொத்தம் ஆறு ஜென்ரேட்டிங் யூனிட் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு மூணோட கெப்பாசிட்டி பார்த்திங்கன்னா டூ டென் மெகா வோல்ட் அடுத்த ரெண்டோட கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மெகா வோல்ட் கடைசியோட கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் மெகா வோல்ட் இந்த மாதிரி அதோட கெப்பாசிட்டி வந்து சேமாகவும் இருக்கலாம் இல்லைனா டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கலாம் இப்போதைக்கு முதல் அஞ்சு மட்டும்தான் ரன்னிங்கில் இருக்கு கடைசி ஒன் வந்து அண்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் இருக்கு அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம நம்பர் ஆஃப் பவர் பிளான்ஸை வந்து ஒன்றா கொண்டு வரது மூலயமா நம்ம சிஸ்டமோட லோடுக்கு வந்து சப்ளை கொடுக்குறோம் எப்படின்னா ஜென்ரேட்டிங் ஸ்டேஷனை வந்து இன்டர் கனெக்ட் பண்ணுறது மூலயமா இந்த மாதிரி இன்டர் கனெக்ஷன் ஆஃப் ஜென்ரேட்டிங் ஸ்டேஷன் மூலயமா நமக்கு நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது என்னென்னா நமக்கு வந்து மோர் ரிலேபிளாக இருக்கும் அண்ட் ஆப்ரேட் பண்ண ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அண்ட் ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட்டும் சீப்பாக இருக்கும் அதாவது எக்கனாமிக்கலாக இருக்கும் அண்ட் நம்மளோட ரெகுலேஷன் கேரக்டரிஸ்டிக் வந்து பெட்டராக இருக்கும் இருக்கும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது ஒரு ஏரியாவில் எங்கேயாவது லோடு ஏதாவது சேஞ்ச் ஆகி இருந்துச்சுன்னா அதோட ரெஸ்பான்சிபிளை வந்து யார் எடுத்துப்பாங்கன்னா அந்த இன்டர் கனெக்ஷனில் இருக்க எல்லா யூனிட்டும் தான் அதோட ரெஸ்பான்சிபிளை எடுத்துக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது ஒரு ஏரியாவில் எங்கேயாவது லாஸ் எந்த ஜென்ரேட்டிங் யூனிட்லேயாவது லாஸ் ஏற்பட்டுச்சுன்னா அதை எப்படி காம்பன்சேட்டட் பண்ணுவாங்கன்னா பை யூஸிங் ஸ்பின்னிங் ரிசர்வ் ஸ்பின்னிங் ரிசர்வ்ன்றது என்னென்னா ஒரு ஷார்ட் டியூரேஷன் ஆஃப் டைமில் அந்த யூனிட்டை அகேன் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அதாவது எங்கேயாவது யூனிட் எங்கே அது லோட் சேஞ்ச் ஆன ஃபெயில் ஆகி இருந்ததுனா அந்த பவர் சிஸ்டமில் நம்ம சின்ன ஒரு ஷார்ட் டியூரேஷன் ஆஃப் டைமில் நம்ம டக்குன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ஸ்பின்னிங் ரிசர்வ் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம ஒரு பவர் சிஸ்டமை பிளான் பண்ணுறோன்னா நெசசரியாக ரெண்டு ரெக்யூர்மெண்ட்டை நம்ம கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணணும் என்னென்ன பார்த்திங்கன்னா சூட்டபிள் டைப் ஆஃப் பிளான் அது எந்த டைப் ஆஃப் பிளான்ட் பவர் பிளான்ட்டை நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோன்றது ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் அதோட சைஸுன்றது ரொம்ப முக்கியம் இந்த மாதிரி நம்ம இந்த ரெண்டு விஷயத்த வந்து செலக்ட் பண்ணுறது மூலயமா லோட் சென்டர்லேருந்து கன்சியூமர்ஸ்க்கு போகிற ஓவரால் எனர்ஜி காஸ்ட் வந்து நமக்கு மினிமமாக இருக்கும்ன்றது சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி பவர் சிஸ்டமோட ஆப்ரேஷன் எதை இன்வால்வ் பண்ணுதுன்னா செலெக்ஷன் ஆஃப் சூட்டபிள் ஜென்ரேட்டிங் யூனிட் நம்ம எந்த ஜென்ரேட்டிங் யூனிட்டை செலக்ட் பண்ணுறோமோ அது வந்து பவர் டிமாண்டை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறது எதுக்காகனா எனர்ஜி சப்ளை பண்ணுறதுக்காக அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பவர் சிஸ்டம் ஆப்ரேஷனோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்
பவர் சிஸ்டம் ஆப்ரேஷன் என்ன அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பவர் சிஸ்டம் வந்து மூணு டிசைட் ஆப்ரேட்டிங் லெவல்ஸில் ஆப்ரேட் ஆகுது என்னென்னா பை மெயின்டெயினிங் த நாமினல் ஃப்ரீக்வன்சி பை மெயின்டெயினிங் த ஓல்டேஜ் ப்ரொஃபைல் அண்ட் பை மெயின்டெயினிங் த லோட் ஃப்ளோ கான்ஃபிகரேஷன் இதில் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு அதாவது நாமினல் ஃப்ரீக்வன்சியும் ஓல்டேஜ் ப்ரொஃபைலை வந்து அதுவாக மெயின்டெயின் பை ஆட்டோமேட்டிக்கலாக அது வந்து அதுவாக அது மெயின்டெயின் பண்ணிக்கும் அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் வந்து லாஸ்ட் ஒன் லோட் ஃப்ளோ கான்ஃபிகரேஷன் பற்றி நம்ம ஃபர்தர் வீடியோஸில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் என்ன அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பவர் சிஸ்டம் கண்ட்ரோல் பவர் சிஸ்டம் கண்ட்ரோல் பை டெஃபினேஷனில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இட் மீன்ஸ் மெயின்டெயினிங் த டிசைடு பர்ஃபார்மன்சஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஸ்டெபிலைசிங் த சிஸ்டம் ஃபாலோயிங் ஏ டிஸ்டர்பன்சஸ் சச்சஸ் ஷார்ட் சர்க்கியூட் லாஸ் ஆஃப் ஜென்ரேஷன் ஆர் லோட் அதாவது ஒரு சிஸ்டம் நல்லா போயினே இருக்குது அதில் ஏதாவது ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் பை மீன்ஸ் ஆஃப் ஷார்ட் சர்க்கியூட்டோ இல்லை லாஸ் ஆஃப் ஜென்ரேஷன் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்ததுன்னா அதை அந்த சிஸ்டம் அஃபெக்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த பவர் சிஸ்டம் கண்ட்ரோலை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ பவர் சிஸ்டம் சிஸ்டம் கண்ட்ரோல் எப்பவுமே வந்து ஒரு பவர் சிஸ்டமை வந்து ஸ்டேபிளாக செக்யூரான ஸ்டேட்டில் சேஃபான ஸ்டேட்டில் வச்சுக்கோ ஏதாவது டேஞ்சர் வந்தாலும் அது நல்லா ப்ரொடெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோ அதுக்கப்புறம் பவர் டிமேண்ட் நம்ம லோடை வேரியேட் பண்ணுறது மூலம் டிமேண்டுக்கு ஏற்ற பவரை வந்து நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணுறதா என்ற மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் இந்த பவர் சிஸ்டம் கண்ட்ரோல் அண்ட் லோக்கல் கண்ட்ரோல்ஸ்லாம் வந்து கவர்னர் யூனிட் கவர்னர் கண்ட்ரோல் அதாவது டர்பைன் ஜென்ரேட்டர் யூனிட்டில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் ஓல்டேஜ் செலக்டட் பஸ்லையும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் சென்ட்ரல் கண்ட்ரோல்ஸ்லாம் நம்ம ஏரியா கண்ட்ரோல் சென்டர்ஸில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பவர் சிஸ்டம் கண்ட்ரோலை மேஜராக ரெண்டு டைப் ஆஃப் பிரிக்கிறோம் என்னென்னா ஓப்பன் லூப் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் அண்ட் க்ளோஸ் லூப் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் ஓப்பன் லூப் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் பார்த்திங்கன்னா ஈஸி ஒரு இன்புட் இருக்குது ஒரு அவுட் புட் இருக்குது சரிங்களா அதில் வந்து ஃபீட்பேக்கே இருக்காது ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஃபீட்பேக் இதோட அவுட் புட் வந்து இன்புட்டாக அஃபெக்டே பண்ணாது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதோட அவுட் புட் வந்து வந்து டே டைமை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ப்ரெட் டோஸ்டர் வாஷிங் மிஷின் எலக்ட்ரிக் ஹேண்ட் ரைட் இந்த மாதிரி நம்ம சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் அதுக்கப்புறம் இதோட அட்வான்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா சிம்பிளிசிட்டியாக இருக்கும் ஸ்டெபிலிட்டியாக இருக்கும் அண்ட் விச் இஸ் எட் மோர் எக்கனாமிக்கல் டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா இன்அக்யூரேட்டாக இருக்கும் இப்போ ஏதாவது ஒரு எரர் வந்துச்சுன்னா நம்ம அதை அதை அது வந்து அதை அது அது தானாகவே அதால் வந்து கரெக்ட் பண்ண முடியாது ஸோ அதில் வர அவுட் புட் வந்து அக்யூரேட்டாக இருக்கும் நம்மளால் சொல்லவே முடியாது ஸோ இது வந்து இன்னா இன்அக்யூரேட்டாக இருக்கும் அண்ட் அதே மாதிரி அன்ரிலேபிளாக இருக்கும் அண்ட் லாக் லேக் ஆஃப் நாய்ஸ் ரிடக்ஷன் எபிலிட்டி அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா க்ளோஸ் லூப் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் இந்த க்ளோஸ் லூப் கண்ட்ரோல் சிஸ்டமில் ஒரு ஃபீட்பேக் இருக்கும் ஃபீட்பேக் மூலிமா அதோட எரர் அதுவே தானாக கிளியர் பண்ணிக்கும் அண்ட் இதோட அவுட் புட் வந்து எப்பவுமே இன்புட்டை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் அண்ட் இதை வந்து ஆட்டோமேட்டிக் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்னு நம்ம சொல்கிறோம் மெயினாக வந்து பவர் சிஸ்டமில் இந்த க்ளோஸ் லூப் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா ஏர் கண்டிஷனர் தெர்மோஸ்டாட் ஓல்டேஜ் ஸ்டெபிலைசர் எக்ஸெட்ரா இந்த மாதிரி சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் அதுக்கப்புறம் அட்வான்டேஜஸ் பார்த்திங்கன்னா எஸ் வி ஆல் நோ தட் ஃபீட்பேக் இருக்கிறதுனால அது அக்யூரஸி சும்மா கரெக்டாக இருக்கும் அப்புறம் வந்து நாய்ஸால் வந்து லெஸ்ஸாக தான் அஃபெக்ட் ஆகும் ஏன்னா நமக்கு ஃபீட்பேக் இருக்கிறதுனால நாய்ஸ் எரர் எதாவது வந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து ஃபீட்பேக்கை வச்சு நம்ம எரரை கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டிஸ்அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெபிலிட்டி தான் மேஜர் ப்ராப்ளமே ஓகேவா ஸ்டேபிளாகவே இருக்காது ஃபீட்பேக் இருக்கிறதுனால மெயின்டெனன்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஃபீட்பேக் இருக்கிறதுனால காஸ்ட்டும் அதிகமாக இருக்கும் ஃபீட்பேக் இருக்கிறதுனால நம்ம டிசைனும் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு போடணும் ஸோ இதுதான் பேசிக் ப்ளாக் டைக்ராம் ஒரு இன்புட் இருக்குது அவுட் புட் இருக்குது கண்ட்ரோலர் ப்ராஸ் பண்ணி அவுட் புட் கொடுக்குறாங்க ஏதாவது எரர் வந்துச்சுன்னா ஃபீட்பேக் மூலயமா போய் மறுபடியும் ப்ராசஸ் ஆகி அவுட் புட்டை அக்யூரஸி அவுட் புட்டை வந்து நமக்கு கொடுக்குது அண்ட் அதுக்கப்புறம் சம் ஃபேக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஏர்த்துன்னு எடுத்துக்கிட்டுங்க அது வந்து ஓப்பன் சிஸ்டமா இல்லைனா க்ளோஸ்டு சிஸ்டமா ஏர்த் பண்ணுறது ஒரு ஓப்பன் சிஸ்டம் ஏன்னா எனர்ஜி ஃப்ளோ வந்து ஈஸியாக ஃப்ரீயாக வந்துட்டு ஃப்ரீயாக போகுது ஸோ அதனால் ஏர்த்துன்றது ஒரு ஓப்பன் சிஸ்டம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஹவு த ரியல் பவர் அண்ட் ரியாக்டிவ் பவர் அண்ட் சிஸ்டம் ஆர் கண்ட்ரோல் போத் த ரியல் அண்ட் ரியாக்டிவ் பவர் வந்து